Hello guys, welcome to my channel ng The J Vlog Stories and for today's video, we will review the new release entry level phone from Huawei, the Huawei Y7 Pro 2019. So tara guys, simulan na natin. The screen size of the Huawei Y7 Pro 2019 is 6.26 inch HD Plus IPS screen at meron siyang pixel resolution na 1520 by 720 and meron siyang 268 pixels per inch and may kita rin natin dito sa screen niya na meron siyang dewdrop notch display and dito sa harap may kita natin yung 16 megapixel front camera niya and sa taas nun is yung earpiece niya. So, may kita natin guys, di ba, meron siyang notch display. So, ina-achieve nila yung edge-to-edge -edge display. Kaso, yun nga lang sa baba, medyo nakaka-disappoint kasi malaki yung, kinain ng lo malaki yung kinain ng space ng logo ng Huawei dun sa baba ng screen niya. So, dapat, inalis na nila yun para nga ma-achieve yung edge-to-edge -edge display. Pero, nilagay nila yung logo nila dun sa harap, dun sa pinakababa ng screen. Kaya, kumain ng space yun guys, yung ano, yung logo niya. Dito naman sa likod guys, makikita natin yung reflective back ng Huawei Y7 Pro 2019. Ang disadvantage lang neto guys, is madaling magasgasan yung likod neto, dahil plastic siya. And guys, makikita natin dito sa likod, yung dual camera niya, na merong 13 megapixel f1.8, plus 2 megapixel f2.4, with LED flash at may kita natin dito na yung word na AI so meron siyang AI scene detection and dito sa baba may kita natin yung Huawei logo nya so guys let's talk about the design as you can see here guys sa likod na itong Huawei Y7 Pro 2019 very reflective yung likod nya guys yung back nya Design wise guys, okay siya. Um, nagmumuka naman siyang premium looking. And tinatawag ni Huawei itong design na to na polished ceramic like texture. So para daw ceramic yung back niya, pero hindi siya ceramic guys. Plastic siya. Ayan. Plastic siya. And ang disadvantage nito guys sa sobrang glossy niya at sa sobrang reflective niya, uh, fingerprint magnet siya guys. Ayan. So parati niyo siyang pupunasan kung Naiirita kayo sa mga fingerprint na yan. And madali siyang magasgasan guys yung likod nito kasi since plastic siya, madaling magasgasan yung likod niya. So ang magandang gawin nyo dito guys is lagyan nyo agad to ng casing pagkabili nyo para hindi magasgasan yung likod nito. And guys dito sa mga text niya dito sa likod, naka-emboss siya so makakapa nyo yung mga lettering nito. Ayan. Dito sa side guys, makikita natin lahat ng physical buttons niya. So makikita natin dito yung power button, tsaka yung volume rocker. Sa kabila guys, nandito naman ng SIM card slot na merong dual SIM. At hindi siya hybrid guys, so okay na okay siya. So pwede mo siyang lagyan ng dalawang SIM at isang micro SD card. Sa taas guys, makikita natin yung headphone jack at yung microphone. And dito naman sa baba, makikita natin yung micro USB port. So, nakakalungkot guys, hindi siya USB Type-C. Micro USB port pa rin siya. And, nandito yung speaker grills. The Huawei Y7 Pro 2019 is priced at 9,990 pesos or almost 10,000 pesos. At narelease siya dito sa Philippines last month, February 2019. And available siya in two colors, Aurora Blue and Midnight Black. So guys, makikita natin dito sa Huawei Y7 Pro 2019 is wala siyang fingerprint scanner. So nakakalungkot guys sa wala siyang fingerprint scanner. Kasi karamihan ng mga entry level phone na nandito sa price range na to na worth 10,000 pesos is merong mga fingerprint scanner. So itong Huawei Y7 is wala. Ang meron lang nila is face unlock. At para sa akin guys, 
mas safe gamitin ng fingerprint scanner, mas secure siya compare sa face unlock at mas convenient at mas mabilis ang fi ano, fingerprint scanner compare sa face unlock. Out of the box guys, meron siyang EMUI 8.2 and Android 8.1 Oreo. So hindi pa siya Android Pie guys. Si Huawei Y7 Pro 2019 guys ay merong 1.8 GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 450 and ang GPU niya is Adreno 506 and meron siyang 3 gigs ang RAM and 32 gig ang internal storage niya. And guys, expandable yung storage niya up to 512 gigs via micro SD card. And guys, meron siyang large battery. So, ang battery niya guys is 4,000 mAh battery. So, di, sinasabi ni Huawei na meron daw tong AI power saving technology. So, mas power efficient daw tong battery nila. So, para hindi raw kayo mag-recharge frequently. The Huawei Y7 Pro 2019 guys has a face and lock. So guys, ang tanong, sulit ba si Huawei Y7 Pro 2019? For me guys, sulit naman siya. Sa presyo na 10,000 pesos, okay naman siya. Yun nga lang guys, meron akong napansin na mga disadvantages. Una sa lahat guys, wala siyang fingerprint scanner. Kasi karamihan ng mga phones na ganito ang price, meron mga fingerprint scanner. So yun, una. And pangalawa guys, yung sa back design niya, yung ginawa, ginamit nila material is parang plastic, hindi ako sure pero parang plastic siya madali siyang magasgasan guys yun yung disadvantage nung napakaganda nilang uh, back design na reflective look pero yun nga lang guys, madali siyang magasgasan so isuggest ko sa inyo pagkabili nyo na itong Huawei Y7 Pro gamitin nyo agad yung libreng jelly case nya para hindi magasgasan agad yung phone nyo, madali talaga siyang magasgasan guys, yung likod nya Pangatlo guys, micro USB pa rin yung port nya. So dapat ngayon USB Type-C na siya. So yun, isa rin disadvantage yun yung micro USB port. And guys, syempre hindi mawawala yung advantages ng phone na to. Una sa lahat guys, yung large battery nya. Meron siyang 4000 mAh battery so matagal malo malobat tong phone na to. Okay to for gaming guys, yung battery nya. Pangalawa guys, yung specs niya, okay naman. Meron siyang Snapdragon 450, octa-core 1.8 GHz, tsaka yung GPU niya is Adreno 506. And yung RAM niya guys is 3 gigs ang RAM, so okay na rin siya. At meron siyang internal memory na 32 gig. Although na maliit yung 32 gig na internal niya, pero na-expand naman siya up to 512 gig via micro SD card. And of course guys yung design niya Maganda yung design niya guys Mukha siyang premium looking uh, Nakakuha talaga ng attention ko dito sa phone na to Is yung reflective back niya So yun yung nagustuhan ko sa phone na to Yung reflective back niya 
Although yun nga yung sinabi ko, madali siya magasgasan pero okay naman yung design niya. Mukha siyang premium. And guys, syempre yung camera niya. Malinaw yung camera nito guys. Yun nga, dual camera na rin siya. And yung sa front ca facing camera niya, malinaw din guys. And yun nga, meron siyang AI technology. Lastly guys, syempre yung price niya. Affordable yung price niya, 10,000 pesos. Okay na okay siya for an entry level smartphone. So yun guys, yun naman po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan nyo po yung video, don't forget to like and share. And also subscribe po to my YouTube channel for more upcoming videos. And like me on Facebook at jvlogstories. At kung gusto nyo po maging updated sa mga aking video, i-click nyo na ang bell icon for notification. Once again, this is Joe from the Jvlogstories and have a great day. Bye!